স্বাগত জানাচ্ছি ইসলামী ব্যাংক উন্নয়ন বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে সঙ্গে আছে আমি শ্রী দাসিক রহমান দর্শক আজ আমাদের আলোচনার বিষয় কৃষি উৎপাদন বাড়াতে করণীয় আলোচনা করবেন মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বিশিষ্ট কৃষিবিদ ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক এমপি এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রচার্য বিশিষ্ট কৃষি অর্থনীতিবিদ ডক্টর এম এ সাত্তার মন্ডল দর্শক করোনার কারণে সারা বিশ্বেই আজ চরম একটি অর্থনৈতিক মন্দার মুখে দাঁড়িয়েছে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো শঙ্কা করছে করোনার অভিঘাতে খাদ্য সংকটের ঘাটতি দেখা দিতে পারে এবং খাদ্য সংকটের বিপুল সংখ্যক মানুষকে থাকতে হবে অনাহারে করোনা সংকট দীর্ঘায়িত হলেও বাংলাদেশে যাতে খাদ্য ঘাটতি দেখা না দেয় তার প্রস্তুতি নিতে হবে এখন থেকেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন এই দুঃসময় আমাদের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা শুধু সচল রাখাই নয় আরো জোরদার করতে হবে সামনের দিনগুলোতে যাতে কোনো প্রকার খাদ্য সংকট না হয় সেই জন্য প্রতিটি জমিকে কাজে লাগাতে হবে শস্য ফলাতে হবে এদিকে বড়োর পাকা ধান এখনো মাঠে সময় হয়ে আসছে হাওড়ের ধান কাটায় বড়োর পরে বোনা হবে আউ সামন ও পাট কিন্তু দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাওড়ে যেতে পারছে না কৃষি শ্রমিক তাছাড়া সার বীজ কীটনাশক কৃষি যন্ত্র ইত্যাদি কৃষকের কাছে পৌঁছানোও এখন একটি বড় চ্যালেঞ্জ এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে কিভাবে কৃষি উৎপাদন বাড়ানো যায় তা নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব আজকের উন্নয়ন বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আপনাদের দুজনকেই আলোচনায় স্বাগত জানাচ্ছি ডাক্তার আব্দুর রাজ্জাক করোনার দুর্যোগে দেশের মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে করোনা সংক্রমণের চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় রেখে কৃষি উৎপাদন ঠিক রাখতে কি পরিকল্পনা আপনি নিয়েছেন একটি তো হলো বর্তমান সরকার দুই হাজার নয় সালে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে সেই প্রথম থেকেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের প্রিয় নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সর্ব সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার সেক্টর হলো কৃষি আমরা কৃষিতে পশ্চাৎপদ ছিলাম আমরা কৃষি খাদ্য ঘাটতির দেশ ছিলাম আমরা দুর্ভিক্ষের দেশ ছিলাম প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যা সাইক্লোন তারপর খড়া এগুলোর কারণে প্রতি বছরই আমাদের খাদ্য উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হতো খাদ্য ঘাটতি হতো অনেক সময় দুর্ভিক্ষ হতো আমাদের এ স্বাভাবিক চলমান যে কর্মসূচি বর্তমান সরকারে সেটা কিন্তু কৃষিকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজেই কৃষির সকল ক্ষেত্রে ফসল ফসলের মধ্যে আবার দানা জাতীয় ফসল প্রধান ফসল ধান তারপরে আমাদের ভুট্টা গম শাক সবজি ফলমূল ফুলও এখন একটা বাণিজ্যিক ভিত্তিক উৎপাদন হয় এটিও একটি ফসল সবগুলোর সবগুলোরই উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আমাদের কর্মসূচি রয়েছে সুপরিকল্পিত সুনির্দিষ্ট সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে যে এত দিনের মধ্যে এত জমিতে বুড়োর আবাদ হতে হবে এবং বুড়োর উৎপাদন এত হতে হবে আলুর উৎপাদন কত একর জমিতে আমরা করব কত আলুর বীজ লাগবে কত আলুর সার লাগবে এবং কত মন আলু আমরা উৎপাদন করব এগুলো কিন্তু আমাদের একদম পরিকল্পিত কৃষি বাংলাদেশে এখন অনেক আধুনিক সুপরিকল্পিত আমি বলবো না যে একদম কোনো দুষ্কুটি নাই তারপরও আমি বলবো যতটা সম্ভব এটাকে আমরা আধুনিক করেছি সম্পদের সীমাবদ্ধের কারণে হয়তো পশ্চিমা দেশের মতো উন্নত দেশের মতো অতটা আধুনিক না হলেও আমরা পর্যায়ক্রমে কৃষিকে যান্ত্রিকরণ করছি বাণিজ্যিকরণ করছি উন্নত করছি করোনার কারণে যে হুমকি এসেছে করোনার কারণে সারা পৃথিবীর অর্থনীতি চরম আপনি বলেছেন চরম মন্দার দিকে একটা মহা মন্দা হতে পারে সেই তিরিশের কিংবা দুই হাজার সাত আট নয় যেরকম সমস্যা হয়েছিল তিনটা সমস্যা থ্রি এফ ফুড ফুয়েল অ্যান্ড ফাইন্যান্স সাত আট যে হয়েছিল এইরকম একটা কিছু হবে কিনা কাজেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আমরা সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করেছি এবং কিভাবে যে উৎপাদন বৃদ্ধির যে পরিকল্পনা আমাদের আছে এটাকে অব্যাহত রাখা চলমান রাখা তার সাথে সাথে আরো এটাকে কিভাবে বাড়ানো যায় আমাদের আবাদের এরিয়া বিভিন্ন ফসলের এটা কিভাবে পরিধি বাড়ানো যায় এবং উৎপাদন বাড়ানো যায় আরো আধুনিক করা যায় অর্থাৎ এটা কিন্তু সাস্টেন করা এটাকে আরো বাড়ানো যার জন্য প্রধানমন্ত্রী বলেছেন এক ইঞ্চি জমিও খালি থাকবে না যা হয়েছে যেমন বুড়ো ধান যেটা ছিল এলাকা এবং অন্য এলাকায় 
আমরা বড় করেছি ইনশাআল্লাহ ফলন ফলন ভালো হবে বলে আমরা আশা করছি বাম্পার ফলন হবে মাঠের অবস্থা খুবই ভালো প্রতিদিনই আমরা মাঠ থেকে আপনাদের মাধ্যমে মিডিয়া এবং আমাদের যারা কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট তাদের মাধ্যমে আমরা রিপোর্ট পাচ্ছি সামনে অধ্যাপক ডাক্তার সামনে পরে আসব অন্য সবজি তো এই সবগুলোই আমরা বিশেষ বিবেচনায় আমরা সেইভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছি এর জন্য বীজ রাসায়নিক সার সেচ সবকিছুই যেন আমরা একদম প্রস্তুত থাকি এটা সারা পৃথিবীতে যে অর্থনীতির আঘাত আসে তাহলে মানুষ যদি না খেয়ে থাকতে হয় কত দুর্ভিক্ষ হয় আমরাও তার থেকে রেহাই পাব না তাহলে তার জন্য আমাদের সর্বাত্মিক विषयजनक প্রধান যে ফসল বড়ধান সেটা কাটা শুরু হয়ে গেছে এবং আগামী মাসে মে মাসে সমগ্র বাংলাদেশে এই আমাদের বড়ধান কাটাটা শুরু হবে এই সময়ে করোনার এই আঘাতটি যে ঘটনাটি ঘটালো সেটা হলো প্রথমে আমাদের এই বাজার ব্যবস্থা এবং ফরওয়ার্ড এবং ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ যেটা থাকে কৃষি যেমন এখন ধান কাটার জন্য যন্ত্রের দরকার এখন ধান কাটার জন্য শ্রমিকদের এক জায়গার থেকে আর এক জায়গায় যাওয়ার দরকার এই সময়ে ধানগুলো বাজারে আসবে সেটা কেনবার জন্য ফরিয়া ব্যাপারী চালকল মালিক তাদের আসা দরকার সরকার খাদ্য সংগ্রহ করবে তার মুভমেন্ট করা দরকার সেই সময়ে করোনার কারণে আমাদের এই যে অচল অবস্থার যা সৃষ্টি হয়েছে সেটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এই জন্য মাননীয় মন্ত্রী যথার্থই বলেছেন যে সরকারের যথেষ্ট প্রস্তুতি আছে আমিও বিশ্বাস করি আমাদের সীমিত সম্পদ দিয়ে তারা যথেষ্ট চেষ্টা ইতিমধ্যেই করেছেন কিন্তু আমি বারবার বলছি যে এই অবস্থাটা নিশ্চয় আমরা কাটিয়ে উঠতে পারব এবছরের শ্রমের যে সংকটটি দেখা দিতে পারে হাওর এলাকাতে এখনো সব শ্রমিকে যেতে পারেনি হাওড় এলাকাতে পুরো ধান এখনো কাটা শুরু হয়নি আশা করছি শ্রমিকদের সংখ্যা বাড়বে স্থানীয় শ্রমিকরাও আসবে যারা ঢাকা বা বড় বড় শহরগুলোতে অন্যান্য নির্মাণ খাতে বা পরিবহন খাতে অন্যান্য কাজকর্ম করে খাচ্ছিলেন তারা এই অচল অবস্থার কারণে অনেকে দেশে ফিরে গেছেন গ্রামে ফিরে গেছেন তারাও হয়তো হাত লাগাবেন ধান কাটার কাজে সরকার যে যন্ত্রপাতির উপর ভর্তুকি দিয়েছে সেগুলো যথেষ্ট নয় সেটা সরকারও নিজে জানেন কিন্তু আমরা আশা করব যে এই সময়ে কৃষি যন্ত্রপাতি বিশেষ করে হার্ভেস্টার এবং রিপার এগুলো যেসব কোম্পানিগুলোর কাছে আছে যারা এটা সরবরাহ করে থাকেন তাদের স্টকে যত যন্ত্রই থাকুক না কেন এমনকি রিপার থ্রেশার যা আছে সবগুলোই এখন যেন তারা মাঠে নামান এজন্য সরকার ইতিমধ্যেই একশো টাকার জায়গায় একশো কোটি টাকা ভর্তুকির জায়গায় আরো অতিরিক্ত একশত কোটি টাকা যুক্ত করেছে এটা একটা শুভ উদ্যোগ আমি মনে করি কোম্পানিগুলো দেশের এই সংকটময় সময়ে এগিয়ে আসবেন এবং আরো যন্ত্রপাতি দিয়ে এই আমাদের প্রধান বড় ধানটা যাতে কোনো বৃষ্টিবাদল বা ঝড় বৃষ্টিতে কোনোভাবে নষ্ট হবার আশঙ্কাটা না থাকে তার আগে ভাগে যাতে এটা प्रधानमंत्री घोषणा कर सबा साधुबाद आर्थिक प्रणोदना एक मनस्तिक प्रणोदना जुगिए যে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য অস্থির বিশ্ব বাজারে যে খাদ্যের যে সংকটের আগাম বার্তা পাওয়া যাচ্ছে তাতে ভয় না পেয়ে বরং আমাদের 
অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা যাতে কোনোভাবে ব্যাহত না হয় তার জন্য আমাদের অগ্রসর হতে হবে এবং আমি মনে করি প্রধান কাজটি হচ্ছে এই যে বড়ধান এখন উঠছে সরকার ইতিমধ্যেই এর সংগ্রহ মূল্য ধার্য করেছে কেজি প্রতি ছাব্বিশ টাকা দামে ধান কেনা হবে এবং ছয় লক্ষ টন ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে আমি মনে করি এই করোনার বছরে এই কৃষকদের মনোবল চাঙ্গা করার জন্য সবচেয়ে বড় প্রণোদনা হবে তাদের এই সংগ্রহ মূল্য যাতে কৃষকদের কাছ থেকে এই ধানটি কিনে নেওয়া যায় বিশেষ করে প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র চাষীদের কাছ থেকে তার জন্য সরকার এই লক্ষ্যমাত্রাটাকে ছয় লক্ষ থেকে আমি প্রস্তাব করব অন্তত বিশ লক্ষ টন ধান যেন এবার কেনবার একটা প্রস্তুতি নেওয়া যায় তার জন্য হয়তো আমাদের পাঁচ কি সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকা বাড়তি বেশি লাগতে পারে কিন্তু সে টাকা তো বাংলাদেশ সরকারের আশা করি জোগাড় করার সামর্থ্য আছে শুরুতে ধান পাকতে শুরু করে হাওড়ে দেশের দক্ষিণ এবং উত্তরাঞ্চল থেকে এই এলাকায় কৃষি শ্রমিকরা এপ্রিলের শুরু থেকে যাওয়া শুরু করে কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ থাকায় তারা এবার যেতে পারছে না কৃষি শ্রমিকের অভাবে যে বিপর্যয়ের যে সংখ্যা করা হচ্ছে তা মোকাবেলায় কি উদ্যোগ সরকার নিচ্ছে এবং আমরা কিন্তু পরপর দু বছর দেখেছি যে আপনার হঠাৎ করে অতিবৃষ্টি শুরু হলেই কিংবা বানের পানি চলে আসলেই কিন্তু এই হাওড়ের ফসল পাকা ফসল আমরা তুলতে পারিনি গত দুবার আর সেই জায়গায় অতি দ্রুত কি করা যায় কি ব্যবস্থাপনা আপনারা গ্রহণ করেছেন প্রশ্নটি আপনি ঠিকই করেছেন আমি বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি গতকাল আমরা আমাদের মন্ত্রণালয়ে কয়েকজন সিনিয়র সচিব সহ কর্মকর্তাদের নিয়ে আলাপ আলোচনাও করেছি সার্বিক বিষয়টা আমরা পুনামাল্লা পুনামাল্লা আমি করেছি আমরা জানি যে হাওড় এলাকায় অত্যন্ত বুড়ো ধানটা ঝুঁকিপূর্ণ তাদের একমাত্র ফসল একটা ফসলই তারা করে এটা যদি ধ্বংস হয় এই বন্যার ফলে আকাল বন্যার ফলে যেটা আমরা বলি ইংরেজিতে তাহলে খুবই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সার্বিক দেশের খাদ্য উৎপাদনের উপর একটা বিরাট প্রভাব পড়বে বিশ থেকে পঁচিশ লক্ষ টন ধান অনেক বড় ব্যাপার জন্য আমরা শ্রমিক একটা দিক হলো শ্রমিক শ্রমিকটাই বড় সমস্যা এবং ফ্লাশফ্লার কালকে যদি কালকে থেকে শুরু করে একটা না যদি ধরেন ছয় সাত দিন বৃষ্টি হয় তাহলে হয়তো ফ্লাশফ্লার হবে সেখানে আমার করার কিছু নাই এটা প্রকৃতির যেটার দাম ছিল পঁচিশ টাকা আমরা প্রতি কেজি সেটা গত ষোলোই ডিসেম্বর থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ষোলো টাকায় করে দিয়েছেন মানুষ ব্যাপক ভাবে ডায়মোনিয়াম ফসফেট করাতে ফলন খুব ভালো হয়েছে এবার চিটা কম হচ্ছে পোকামাকড়ের আক্রমণ কম ছিল কাটার ব্যাপারটাতে আমরা আজকের খবর বলি আমি নেত্রকোনার ডিডি এবং এদের সাথে কথা কথা বলেছে ডিসি বলেছে যেরকম সারা ইয়েতে হাওয়ার এলাকা ছিল আমাদের একশো সাতাত্তরটা হারভেস্টার আজকে সেটা আরো বেড়ে একশো সপ্তাশিটা হয়েছে শ্রমিকের সংখ্যাও গতকাল থেকে আজকে পঁচিশ ত্রিশ হাজার বেড়েছে সুনামগঞ্জ এলাকা ডিসির সাথে কথা হয়েছে উনি আমাদের তথ্য দিয়েছেন যারা পাথর তুলে তারা রিক্সা চালায় ভ্যান চালায় মাইক দিয়ে দিয়ে প্রচার করে তাদেরকে আমরা উৎসাহিত করছি যে আপনারা এসে ধান কাটেন ভালো মজুরি পাচ্ছে তারা সাতশো আটশো টাকা করে বলল যে দশ শতাংশ ধান কেটে তারা যে হিসাবটা দেবে একদিনে তারা সাতশো থেকে আটশো টাকা পাচ্ছে একজন শ্রমিক আজ শ্রমিকরা উৎস আমি আমার এলাকায় কথা বলেছিলাম আমার একজন চেয়ারম্যান বলল যে সে পঞ্চাশ জন শ্রমিক পাঠিয়েছে এবং তারা গিয়ে তাকে টেলিফোন করছে খুব খুশি ভালো ব্যক্তি পাচ্ছে তারা আমি যেটা আজকে দেখেছি নেত্রকোনার ডেপুটি ডাইরেক্টর এগ্রিকালচার বলেছে যে আমার যেভাবে ধান কাটা চলছে গতকাল এবং আজকে আমি তিরিশ হাজার একটা ধান কেটে ফেলেছি এটা যদি অব্যাহত রাখতে পারি আটাইশে কিংবা তিরিশে এপ্রিলের মধ্যে 
যে শ্রমিক আছে শ্রমিকদের ধান কাটা ইনশাআল্লাহ অসুবিধা হবে না আমার আর বাড়তি তেমন শ্রমিকের দরকার হবে না ইনশাআল্লাহ আমি ধান কাটতে থাকি আমি খুব আশাবাদী দেখেছি কাজে আমি তো তাদের উপর ভরসা করি ঠিক তেমনই হবে আপনার সুনামগঞ্জ হবিগঞ্জ কিশোরগঞ্জ সব জায়গায় আমরা রিপার এবং माननीय আমাদের প্রফেসর জনাব আব্দুল সত্তার প্রফেসর আব্দুল সত্তার মন্ডল যেটি বলেছেন উনি যথার্থই বলেছেন যে এই হারভেস্টার তারপর অন্যান্য যন্ত্র এগুলো যাতে মোবাইলাইজ করা যায় আমরা ঠিকও ধার করে বা মালিকদেরকে বলছি যে ওখানে গিয়ে তোমরা ধান কেটে দাও ধান কেটে তারা লাভও করে ভালো प्रॉफिट হয় মেশিন বসেই আছে যদি আপনি 600 700 টাকা করে পায় তাহলে তো সেটা শ্রমিকরা অনেক উৎসাহিতই হবে হ্যাঁ শ্রমিক উৎসাহিত এই তথ্যটা প্রচার হচ্ছে যেমন আপনাকে ধন্যবাদ দেই যে আমি বললাম এটা প্রচার হলে বিভিন্ন এলাকার শ্রমিকরা আপনি যে কথাটি বললেন যত শ্রমিক পাঠানো যায় কিন্তু প্রশ্নটি কিন্তু সেখানেই এসছে যে আমাদের কিন্তু শ্রমিক পাঠানো কিংবা শ্রমিক যাওয়ার ব্যাপারে একটি বড় ধরনের জটিলতা দেখা যাচ্ছে এই করোনার এই चेस्टा कर আপনার যে উদ্বেগ যে গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না গাড়ি আলার এই দেশে যা হয় 50000 টাকা ভাড়া চাচ্ছে চিন্তা করেন আমাদের আমাদের অনেক অনেক আমাদের শ্রমিক যাবে একটা বাসে ভাড়া যাচ্ছে 50000 টাকা কি রকম নির্দয় নিষ্ঠুর এই রকম সমস্যা আপনি বিদ্যমান এবং অনেক জায়গায় অনেক শ্রমিক কাজের জন্য মানে একটা কাঙাল হয়ে রয়েছে যে কোথায় একটু কাজ পাবে কি না পাওয়া যায় দুটো পাশে ইনকাম করতে পারে কিন্তু তাদেরকে কিভাবে আমরা তাদেরকে এক জায়গায় করে কিংবা তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে তাদের সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় ধান কাটার জন্য আমরা কিভাবে করেছি আমি আপনাকে বলি আমরা ডিসিএসপি কে বলেছি আমরা কৃষি কর্মকর্তাদের বলেছি আমাদের ডেপুটি ডাইরেক্টর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ইউনিয়ন লেভেলে বলেছি ওই শ্রমিকদের আবার দাওয়াল আছে তাদের নেতা আছে একজন দাওয়াল বলে সেই দাওয়ালের টেলিফোন নাম্বার আমরা জোগাড় করেছি জোগাড় করে আমরা টেলিফোন করেছি এবং স্থানীয় আমাদের কর্মকর্তাদের বলেছি যে তাদের সাথে যোগাযোগ করো এইভাবে পাঠানোর জন্য চেষ্টা করছি তারপরেও প্রতিকূলতা রয়েছে সেটা হলো করোনা ভাইরাসের যে ভয়াবহ সংক্রমণ এটি নিয়ে সারা জাতি সারা পৃথিবী আতঙ্কিত আমাদের শ্রমিকরাও মনে করে অনেকেই ভাবছে যে আগে বাঁচি তারপরে আহ কষ্ট করে হলেও বাঁচি এই ঝুঁকি নিয়ে করোনার ঝুঁকি নিয়ে আমি যাবো এই ধরনের মানুষও অনেক রয়েছে যে ধন্যবাদ खूब आशादी वेदारोकास्ट छोड़ प्रबल हारे बिस्टि शुरू हो आज के इनशाला बिस्टि है এবং বৃষ্টি যদি কম হয় আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সহায় হয় ধান কাটলে বাংলাদেশের সমতল ভূমির ধান কাটা কঠিন হইলেও এটা হবে যে চাষিরা কঠোর পরিশ্রম করে সর্বস্ব দিয়ে তারা ধানের বিনিয়োগ করেছে ধানের আবাদ করেছে এই ধান তারা ঘরে তুলবে আমি এইটুকু বিশ্বাস করি जावर सरकार समस्या नहीं छब्बीस टाइम के जी धान क्या मंत्रणालय 
সেটি ঘোষণা দিয়েছে কাদের কাছ থেকে ধানটা কেনা হবে সেটা লিস্ট করে দেয় কৃষি মন্ত্রণালয় ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষিদের লিস্ট আমরা করি সেই চাষিদের মধ্যে একটা লটারি হয় লটারি যারা জিতে তারা দুই টন তিন টন করে চাল তারা সরকারকে সরকারি গুদামে খাদ্য গুদামে দেয় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব এটা পুরোটুকু তো এই ছয় লাখ টন আমরা সিদ্ধান্ত হয়েছিল আমি আপনার মাধ্যমে আবার জানাতে চাই প্রফেসর ছাত্র মন্ডলকেও এটা সিদ্ধান্ত যেটাকে আর আট লাখ টন করা হয়েছে আট লাখ টন ধান কেনা হবে চাল এবং সবকিছু মিলে প্রায় আঠারো উনিশ লাখ টনের পরিকল্পনা আছে আমাদের যে একটা কমিটি আছে যে কমিটি জাতীয় কমিটি এটা সিদ্ধান্ত নেয় কতটুকু চাল কিনবে কতটুকু কি দাম হবে এটার মিটিং এখনো করা যায় নাই করোনা ভাইরাসের জন্য মিটিং হলে আমরা চূড়ান্ত করব এটা তো অনেক দুই তিন মাস ধরে চলবে কাজে এখন ধান কেনাটা যাতে শুরু হয় আমরা মোটামুটি একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে দাম ঠিক করে আমাদের মন্ত্রণালয় থেকে আমরা দামের এটাও সাজেশন দিই धान के काटे बीज के बुनबे से फसल काटा दिखे नतून फसल आ रोपण करते बना शुरू हो भावस्थापना आना जाए अपने का सुनबो तरह नहीं निची छोट्ट एक बिरती দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত ইসলামী ব্যাংক উন্নয়ন বাংলাদেশ অনুষ্ঠানের সঙ্গে আছে আমি সৈয়দ আশিক রহমান আজ আমরা কথা বলছি মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুর রাজাক এমপি এবং বিশিষ্ট কৃষি অর্থনীতিবিদ ডক্টর এম এ সাত্তার মন্ডল ফিরছাদ আলোচনায় জনাব ডক্টর এম এ সাত্তার মন্ডল বিরতির পূর্বে যে প্রশ্নটি আপনার কাছে আমার ছিল সেটি যদি আপনি একটু আমাদের আমাদেরকে বিশ্লেষণ আমাদেরকে একটু বিস্তারিত বলেন যে আমাদের যে যে একটা চেইন মানে এখন ধান কাটা হচ্ছে এর পরেই কিন্তু আবার বপন করতে হবে এবং প্রচুর কৃষি শ্রমিক প্রয়োজন তাদেরকে সারা দেশেই কৃষি শ্রমিক প্রয়োজন তাদেরকে কিন্তু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পৌঁছে দিতে হবে জি আমার মনে হয় যে আপনি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গার কথা বলেছেন তো আমি এইভাবে দেখি বিষয়টা যে বাংলাদেশে যে একটা আধুনিক বাণিজ্যিক কৃষি লাভজনক কৃষির যে সূচনাটা হয়েছিল এবং যার ফলে আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতিতে একটা চাঞ্চল্য একটা আয় বৃদ্ধির প্রবণতা তৈরি হয়েছিল সেখানে আপনার আমরা এই করোনার কারণে একটা বড় ধরনের জাগনি খেলাম এখন এর থেকে আমাদের উঠে আসবার জন্য আমাদের এই গ্রামীণ এবং কৃষি অর্থনীতিকে একটা পুনরুজ্জীবনের দরকার সেই পুনরুজ্জীবনটার জন্য আমি যেভাবে দেখি তিনটি বিষয়ের উপরে আমি উল্লেখ করছি একটি বিষয় হলো মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন আমার খুব ভালো লাগছে যে হাওড়ের শ্রমিকরা যাচ্ছে এবং প্রত্যেকে সাতশো থেকে আশি টাকা আঠারো টাকা প্রত্যেক দিন মজুরি পাচ্ছে এটা অত্যন্ত ভালো খবর কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটা কিন্তু ইঙ্গিত করে যে তাহলে আমাদের কৃষকরা যারা এই বড় ধান উৎপাদন করছে তাদের মন প্রতি খরচও কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে গেল অন্যান্য সময়ের থেকে কাজেই এটি আরো নির্দেশ করে আমাদের সরকার যে প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে অঙ্গীকার নিয়ে সামনে এগিয়েছেন যে তারা আট লক্ষ টন চাল ধান কিনবেন এবং আরো চাল কিনবেন এ চাল তো কিনবেনি কিন্তু আমি আমার পুরনো কথাটাকে আবারও বলছি এই বছরটা একটি অত্যন্ত সংকটময় সময় আমরা কোনোভাবে যেন অস্থির বিশ্ব বাজারে খাদ্যের ধাক্কাতে আমরা না পড়ি এত বিরাট জনসংখ্যার একটা দেশে 
সেই কারণে উনি আট লক্ষ টন বলেছেন আমি খুব আশাবাদী কিন্তু এই তিন মাস ধরে আমাদের প্রায় একশত পঞ্চাশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টন একশো পঞ্চাশ লক্ষ টন ধান কিন্তু আমাদের বাজারে আসবে আমি ধরে নিচ্ছি মোট তিন কোটি টন ধান আমাদের উৎপন্ন হয় এই বড় মৌসুমে কাজেই এর অর্ধেক অন্তত বাজারে আসবে কাজে সেই হিসাবে আমাদের দেড়শো কোটি টন ধান আসবে এটা কেনবার জন্য যেন সরকার আমি চালের কথা বলছি আমি ধানের কথা বলছি কাজেই সরকারের খাদ্য মন্ত্রণালয় যেন সার্বক্ষণিক ভাবে তার সকল প্রস্তুতি নিয়ে যেন উপস্থিত থাকে যন্ত্র বাজারে সে উপস্থিত আছে এটা যেন কৃষক বোঝে কোন অবস্থাতেই তাদের উৎসাহ এবং প্রণোদনাতের জন্য কোন ঘাটতি এবছর না হয় না হলে কিন্তু আমন ধানে গিয়ে এর প্রভাবটা পড়তে পারে এটা হচ্ছে আমার এক নম্বর কথা দু নম্বর কথা হলো যে সমস্ত শ্রমিকেরা তাদের জীবন মৃত্যুর একটা ঝুঁকি নিয়ে এই হাওড়ে এসছেন এবং সমগ্র বাংলাদেশেও আগামীতে ধান কাটতে নামবেন তাদের কিন্তু একটা স্বাস্থ্য ঝুঁকির বিষয় আছে তাদের আগামীতে চিন্তাও করতে হবে যে তাদেরকেও আমরা আস্তে আস্তে কিভাবে স্বাস্থ্য বিমার অধীনে আনতে পারি এটা অত্যন্ত একটা মারাত্মক একটা করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি আছে এবং এই মুহূর্তেও আমরা আর একটা কাজ করতে পারি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় করে নিম্ন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে সমস্ত ওষুধপত্র বিশেষ করে ভিটামিন সি যেগুলো নাকি শরীরের রোগ প্রতিষেধক বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয় আমরা হাওর এলাকায় বা অন্যান্য জায়গায় যেখানে দলবদ্ধ ভাবে শ্রমিকেরা আছে তারা যাতে কেউ সংক্রমিত না হয় তার জন্য কিছুটা প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়া একটু খবর রাখা অথবা আল্লাহ না করুক কেউ যদি সংক্রমিত হয়ে পড়ে তাহলে দ্রুততম সময়ে যাতে তাকে আলাদা করে নিয়ে আইসোলেশনে বা কোয়ারেন্টাইনে তার চিকিৎসা ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে এই কাজগুলো কিন্তু স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এই পকেট গুলোতে এটা চিন্তা রাখতে হবে এবং আমার সর্বশেষ বিষয়টা হলো যে আমাদের এক মাঘে শীত যাবে না আমার আপনি বলেছেন প্রযোজক যে আউস আসছে আউস উঠতে উঠতেই তিন মাস পর পরেই আমাদের আবার আর একটা আমন ধান আসবে সেটা আবার নভেম্বর মাসে উঠবে এর জন্য কিন্তু এখন থেকে এই যে কৃষি যন্ত্রপাতি বিশেষ করে কাটার যন্ত্রপাতি এবং ধান রোপণ করার যন্ত্রপাতি ধান মাড়াই করার যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য শস্য রোপণ মাড়াই করার যে যন্ত্রপাতি সেগুলোর জন্য কোম্পানিগুলোর সঙ্গে এখন থেকেই একটি চুক্তিতে এসে তারাও যাতে তাদের অর্ডার স্থাপন করতে পারে তাদের ম্যানুফ্যাকচারারদের কাছ থেকে যাতে আগে ভাগে এই যন্ত্রগুলো তারা আনতে পারে সেরকম আশ্বাসও কিন্তু আমাদের এখনই দিতে হবে যাতে আগামীতে আমাদের আরো বড় ধরনের কোন সংকটে না পড়তে হয় ইনশাল্লাহ এখন পর্যন্ত যেভাবে অগ্রসর হচ্ছি সেটা ঠিক আছে কিন্তু এইরকম একটা সংকটজনক সময়ে আমাদের আরো একটা বাড়তি সতর্কতার প্রশ্নটি আছে বলে আমি মনে করি যে যন্ত্র সরবরাহকারী কেবল তাই নয় আমাদের ছয় লক্ষ মেকানিক্স আছে গ্রাম অঞ্চলে এক জায়গার থেকে আরেক জায়গা সহজে যেতে পারছেন না তাদের জন্য ওয়ার্কশপ খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরি করে যে সমস্ত কারখানা তাদেরকেও কিন্তু আমাদের এই চিন্তার মধ্যে রাখতে হবে যন্ত্র চালানোর জন্য খুবই দরকারি বলে মনে হয় আমাদের ডিজেল সাপ্লাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সমস্ত যন্ত্র চলবার জন্য আমাদের তাদের প্রতি খেয়াল রেখে এই উপকরণ সরবরাহটাও যাতে সঠিক ভাবে নিয়মিত থাকে এটা মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন আমি তাকে আরো জোর দিয়ে বলছি যে নিশ্চয়ই তারা দক্ষতার সঙ্গে এটা অতীতের মতো এটা করতে পারবেন আমি মনে করি যে এটি হচ্ছে এই মুহূর্তে করোনা পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কৃষিকে পুনরুজ্জীবন করা এবং কৃষির এই উৎপাদনশীল কৃষি বাণিজ্যিক কৃষির এই গতিময়তাটাকে ধরে রাখা আপনার কাছে আমি আবার আসবো ডাক্তার আব্দুর রাজা কেম্পি আহ জনাব ডাক্তার
ডক্টর সত্তার মোড়ল জামতি বললেন যে এই যে শ্রমিক কৃষি শ্রমিক যারা যারা অনেকখানি ঝুঁকি নিয়ে কাজ করবে তাদের জন্য স্বাস্থ্য বিমার কি ব্যবস্থা আমরা করতে পারি এবং তাদেরকে কি ধরনের এই যে ভিটামিন বিশেষ করে ভিটামিন সি সেটা সরবরাহ কিভাবে করা যেতে পারে তাদের কিছুটা অন্তত আপনার আশ্বস্ত করার জন্য তাদের জন্য আপনারা কি ব্যবস্থা করতে পারেন তাদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা কি ব্যবস্থা সুরক্ষা এই করোনা ভাইরাস থেকে এটা আমরা বিবেচনায় নিয়েছি স্থানীয় প্রশাসন ডিসি আমাদের কৃষি কর্মকর্তা এবং তাদেরকে বলেছি তার সাথে যেন সিভিল সার্জেনকে সংযুক্ত করা হয় জি যাতে করে যেমন অনেক জেলাতেই যেমন সুনামগঞ্জে তারা সাবান কিনে দিয়েছে শ্রমিকদের জি তাদেরকে আশ্বাস দিয়েছে বাড়িতে তাদের দরকার হলে রিলিফও দিবে স্থানীয় যারা শ্রমিক তারপরে স্যানিটাইজার এগুলো দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাদের উৎসাহিত করা হয়েছে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করা অর্থাৎ সাদের স্বাস্থ্যের সুরক্ষা বিমার ব্যাপারটা এটা তো বিরাট একটা পলিসি ইস্যু বিমা কোম্পানি সরকার এই বিমার প্রিমিয়াম কে দিবে এটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা না হলে হঠাৎ করে বিমা নিয়ে কিন্তু আমরা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবো না করতে পারলে খুবই ভালো হতো অন্তত পাইলট স্কেলও যদি আমরা করতে পারতাম তাহলে একটা বিরাট উপকার হতো হয়তো শ্রমিকদের হঠাৎ দিয়ে একজন হয়তো ই হতেন আক্রান্ত হতেন বা বেশি হতে পারে সেটা আমরা জানি না তবে তারা অনেকটা সাহস পেত মনের জোর হইত এবং অনেক বেশি শ্রমিক পাওয়া যেত এটা একটা আর একটি হলো যে ধান কেনার এই বিষয়টা এটা আমরা বিভিন্ন দিক চিন্তা করেছি গুদামের সীমাবদ্ধতা আছে কৃষি যন্ত্রপাতি এটা আমরা বেশি দিতে চাই একটা কৃষি যন্ত্রপাতি কম্বাইন্ড হারভেস্টার যেটা সেটার দাম আঠাইশ লক্ষ টাকা তিরিশ লক্ষ টাকা আমরা যদি পঞ্চাশ ভাগও দিই তাহলে একজন কৃষককে পনেরো লক্ষ টাকা দিতে হবে আর হাওর এলাকার জন্য সেভেন্টি পার্সেন্ট যেহেতু তাদের একটু কম দিতে হবে সে টাকাটাও একটা কৃষকের জন্য অনেক বেশি আমরা এই কোম্পানিগুলোকে বলেছি তোমরা বাকিতে যদি কেউ নিতে চায় ধার দাও তারা নিশ্চয়ই এটা পরিশোধ করবে এরকম নানান রকম উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এখানে বিস্তারিত সময়ও কম বলা কঠিন তারপরেও আমরা যতটা সম্ভব এই কোম্পানি গুলোকে আমরা বলেছি যে আমরা সামনের বছর অনেক বড় একটা প্রজেক্ট হচ্ছে তিন হাজার দুইশো তিনশো কোটি টাকার তার মাধ্যমে প্রজেক্টটা এই সরকারের বিবেচনা সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে বিবেচনাধীন হলে সামনের বছর এই সমস্যাগুলো এতটা থাকবে না সারাতে সেই আমরা অনেক আমি সত্যি বলছি আমি মাথায় আমার চিন্তায় আসে নাই আমি ইমিডিয়েটলি কালকে বিভিন্ন জেলায় আমাদের যারা কর্মকর্তা রয়েছে তাদের দামও খুব বেশি না এটা সহজেই দেওয়া সম্ভব আমরা চেষ্টা করব এই গুরুদের মধ্যে মানুষ কাজ করে করোনা না থাকলেও ভিটামিন সি দিলে তারা এটা ফলের বাগান করেছে করোনার কারণে ফল বাজারজাত করতে না পারায় তারা এবার সর্বশান্ত হয়ে যেতে পারে তাদের জন্য কি উদ্যোগ থাকা দরকার বলে আপনি মনে করছেন আমি এই ব্যাপারে আপনাদের মিডিয়ারও সাজেশন চাচ্ছি জি আমের আম বাজারজাত করার জন্য এই মুহূর্তে এই গরম তপ্ত গরমে তরমুজ করেছে মানুষ কষ্ট করে সেই উপকূলবর্তী এলাকার মানুষ পটুয়াখালী বরিশাল যারা তরমুজ চিনত না তরমুজ দেখে নাই তরমুজের গাছ কেমন সেখানে আজকে শত শত একর জমিতে হাজার হাজার একর জমিতে তরমুজ হয়েছে সেই তরমুজ তারা জমি থেকে তুলতে পারছে না লাউ কদিন আগেও একটা লাউয়ের দাম ছিল একশো টাকা সেই লাউয়ের বিকে ঈশ্বরদীপ চাষিরা আমাকে টেলিফোন করে লাউয়ের কোন গ্রাহক নাই আজকে চার হাজার আপনার ফুল বাঁধাকপি ডিসি কে দিচ্ছে আপনার ডিসি কে ঈশ্বরদী থেকে যে আপনি এটি নিয়ে মানুষকে দিয়ে দেন এই পরিস্থিতি চলছে এখানে কিন্তু একটি একটি কিন্তু টমেটো বিক্রি করতে পারছে না কাজে আপনার যে প্রিয়েনশন আপনার যে সন্দেহ আমরা যেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে পারি 
এই যে যুদ্ধ একটা অজানা একটা শত্রুর বিরুদ্ধে পরিচয়বিহীন শত্রুর সাথে যুদ্ধ করছি এই যুদ্ধে যেন আমরা জয়লাভ করতে পারি তার সাথে সাথে আমাদেরও প্রস্তুতি যেমন আমের ইগুলো যা গাড়িগুলো পরিবহনগুলো আমরা নির্বিঘ্নে চলতে দেই বাজার এগুলা বাজারজাত করার ব্যাপারে স্পেশাল কোন অ্যারেঞ্জমেন্ট আমি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর যারা সর্বোচ্চ এবং নীতি নির্ধারণী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহ সকলের সাথে আলোচনা করব আমের একটা বিরাট বাজার এবং এখন অনেক মানুষ আগে শুধু চাপাই নগঞ্জ আম আম হতো কিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে আমরা বিপুলি আমের গাছের চারা দিয়েছিলাম এবং আমাদের কৃষি মন্ত্রণালয় এনে খুবই সফল হয়েছে আম উৎপাদন ধন্যবাদ আমাদের আলোচনা একেবারে শেষের দিকেই ডাক্তার সাত্তার মন্ডল আমাদের বীজের চাহিদার প্রায় অর্ধেকই পূরণ হয় চীন দক্ষিণ কোরিয়া থাইল্যান্ড থেকে বীজ আমদানির মাধ্যমে এখন তো আমদানি বন্ধ বীজ না এলে চাহিদা পূরণ হবে কিভাবে বীজের সরবরাহ ঠিক রাখতে কি পদক্ষেপ এখনই নেওয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন ওকে বীজের যে বিষয়টা এটি খুব প্রধান একটা বিষয় ছিল পাটের বীজ যেটা আমরা প্রায় পুরোটাই ভারত থেকে আমদানি করি তা আমি সর্বশেষ যে খবর পেয়েছি যে ভারত থেকে বেশিরভাগ এসে গেছে যদিও আমাদের বর্ডারে একটু সমস্যা ছিল সেটাও কাটিয়ে উঠা গেছে এটা আমি খবর পেয়েছি দ্বিতীয় বিষয়টা হলো এখন আমাদের চিন্তা করতে হবে ভুট্টার বীজ যেটা নাকি আগামী সিজনে ভুট্টার বীজ আমাদের আমদানি করতে হবে যেহেতু করোনার কারণে বিশ্বের যোগাযোগ ব্যবস্থা সব জায়গায় স্থবির হয়ে আছে আশা করছি কোন কোন দেশ আস্তে আস্তে করোনার প্রক্রমণটা এই ধকলটা কাটিয়ে উঠে আগামী এক মাস দুই মাসের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার হবে ইতিমধ্যেই আমাদের যারা আমদানি কারক এবং ওই পাশে যারা আছেন রপ্তানি করক তাদের ভেতর যেন অত্যন্ত যোগাযোগটা স্থাপিত হয় যে আমাদের চাহিদা কত সেই চাহিদাটা নির্ণয় করে তাদের কাছে জানিয়ে রাখা এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে যে সমস্ত প্রস্তুতির দরকার সেগুলোর জন্য আমরা করে রাখি বীজের ব্যাপার আমার মজার একটা কথা মনে পড়ছিল যে মাননীয় মন্ত্রী ভিটামিন সি এর কথাটা বলেছেন আমি আর একটা জায়গাতে বলেছি যে এই যে শ্রমিকরা এখন দান কাটছেন তারা কিন্তু মুখে অনেকে মাছ লাগাচ্ছেন এটা আমি ছবিতে দেখেছি কিন্তু এই চৈত্র মাসে বৈশাখ মাসে গরমের মধ্যে মাছ লাগিয়ে ধান কাটা ধানের আটি বাঁধা এটা বোঝা তোলা এটা ওই বোমা মেশিনে এটাকে মারাই করা এটা কিন্তু খুব কঠিন কাজ তারা সাধারণত ব্যবহার করে গামছা কাজে আমার এক জায়গাতে বলেছি যে এই সমস্ত শ্রমিকদেরকে যদি অন্তত টোকেন হিসাবে একটি একটি করে গামছা একটি করে লুঙ্গি এটাও যদি আমরা দিয়ে দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করতাম তাহলেও কিন্তু তাদের সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক ভাবে তাদের যে প্রণোদনাটি এটা অনেক ক্ষেত্রে অনেক লাভজনক হতো ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমাদের আলোচনা একদম শেষ পর্যায়ে আমাদের আমি আমি আর একটা কথা বলছি যে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে আমাদের ধারণ ক্ষমতা এবং গুদামের সমস্যা আছে সেই ক্ষেত্রে আমি আগেও বলেছি এখনো বলেছি যে আমাদের গ্রাম অঞ্চলে অনেক যারা শস্য ব্যবসায়ী তাদের বড় বড় গুদাম আছে আমাদের প্রায় পনেরো ষোলো লক্ষ ষোলো হাজার ধান কলের মালিক আছে গ্রামাঞ্চলে এখন পর্যন্ত তাদের হাজার দশেক আছে চাতাল আছে সেগুলো এখন ভাড়া নিয়ে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে এই ধান অতিরিক্ত কিনলেও সেটা সংগ্রহ করা যেতে পারে বলে আমি সাজেশন দিই জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমাদের একদম শেষ প্রশ্ন ডাক্তার আব্দুল রাজাক এমপি দেশের কৃষকদের জন্য আপনাদের কোন পরামর্শ বা কোন নির্দেশনা যদি আপনি থাকে আমাদের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনি যেটি দিতে চান একেবারে বলে টাকারে আমরা আলোচনা শেষ করবো না আমি কৃষকের উদ্দেশ্যের আগে আমি বলতে চাই আমার মন্ত্রণালয়ের যে কর্মকর্তা 
যারা মাঠ পর্যায়ে এখন কাজ করছে তাদেরকে ঝুঁকি আছে জীবনের আমি তাদের জীবনকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে বলি না তবু সাবধান হয়ে সকল প্রোটেকটিভ মেজার নিয়ে তাদেরকে অবশ্যই কৃষকের পাশে থাকতে হবে ছুটি থাকলেও তাদের অফিসে থেকে টেলিফোনে এই আইসিটি যুগ এই যে উনি বলেছেন বীজ সংগ্রহ করতে হবে এই আইসিটি যুগে আমরা বিদেশি কোম্পানির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে তাদের বীজ যদি আমরা বলি বীজ রেডি রাখো আমরা সুযোগ সৃষ্টি হইলেই এটা আমরা নিয়ে আসব যেমন আমরা একটা মিটার নিয়ে আসতেছি এই মহেশ্বর মিটার এটা দরকার খুবই ধান কেনার ব্যাপারে দুই হাজার মহেশ্বর মিটার জাপানে রেডি হয়ে আছে তারা শিপমেন্ট করতে পারছে প্লেনে আসবে আমরা আশা করছি যে আশা করি যে ধান কাটতে আরো সমতল ভূমিতে এক মাস সময় লাগবে এর মধ্যে আমরা এটা একটা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনি आश्वस्त हो तुप्राणित कर धन्यवाद आलोचना দর্শক সামনের দিনগুলোতে করোনার ভয়াবহতা আরো বাড়তে পারে এই দুর্যোগে যাতে দেশে কোনো খাদ্য ঘাটতি তৈরি না হয় সেজন্য শুধু কৃষকই নয় সবাইকে প্রয়োজনে নিজের বাড়ি রাঙিনায় ফাঁকা জায়গাকেও কাজে লাগাতে হবে হাউর কিংবা অন্যান্য অঞ্চলে যাতে কৃষি শ্রমিক এবং কৃষি উৎপাদনের কাঁচামালের অভাব না হয় সেজন্য একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করতে হবে কৃষি শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনের সর্বোচ্চ সতর্কতায় বিশেষ পরিবহন ব্যবস্থা চালু করতে হবে আমাদের বিটিআরসি বাসগুলো রয়েছে আমাদের ব্যবস্থাপনা রয়েছে আমরা সেগুলোকেও কাজে লাগাতে পারি সার বীজ কীটনাশকের মতো প্রয়োজনীয় কৃষি সামগ্রী যাতে কৃষকের হাতে সময় মতো পৌঁছানো যায় তা নিশ্চিত করতে হবে আজকে পর্যন্তই অনুষ্ঠানটি পুরো প্রচার হবে সকাল আটটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল সবাই ঘরে থাকুন ভালো থাকুন নিজে নিরাপদে থাকুন অন্যকেও নিরাপদে রাখুন সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ শুভরাত্রি For more updates, subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss another update.